হ্যালো এভরিওয়ান ফিজিক্স ফিউশনের সবাইকে স্বাগত আমি বিজন আর আজকে আমি আলোচনা করব ক্লাস ইলেভেনের নতুন চ্যাপ্টার ভেক্টর আজকে যেহেতু এই পার্টটা শুরু তার জন্য আমরা এই পার্টের উপর ইন্ট্রোডাকশান দেবো আর এর পরবর্তীতে এক এক করে ভিডিও দিতে থাকব সেই সমস্ত ভিডিওর লিঙ্ক তোমরা ডিসক্রিপশন বক্সে পেয়ে যাবে আজকে সবার প্রথমে আলোচনা করব ভেক্টর কি তারপরে আলোচনা করব ভেক্টর আমরা কেন পড়ব মানে ভেক্টরের প্রয়োজনীয়তা কি তারপরে স্কেলার আর ভেক্টরের মধ্যে পার্থক্য দেখব তারপরে দেখব যে কারেন্ট মানে তরিৎ তরিতের মান এবং দিক থাকা সত্ত্বেও তরিৎ কেন ভেক্টর রাশি নয় তাহলে চলো শুরু করি পদার্থবিজ্ঞানে পরিমাপযোগ্য প্রাকৃতিক রাশিকে আমরা দুভাগে ভাগ করতে পারি মানে যাদের পরিমাপ করতে পারি সেই সমস্ত রাশিকে আমরা দুই ভাগে ভাগ করতে পারি এক স্কেলার রাশি দুই ভেক্টর রাশি স্কেলার রাশি কি যার মান আছে কিন্তু কোনো দিক নেই মানে শুধুমাত্র মান থাকলেই হবে দিকের কোনো প্রয়োজন নেই কি কি ভর উষ্ণতা সময় আর ভেক্টর রাশি কি যার মানও আছে দিকও আছে মানে মানেরও প্রয়োজন দিকেরও প্রয়োজন সে ভেক্টর রাশি কি কি বেগ তরুণ ভর বেগ বল এইবার এই বিষয়টাকে একটা গল্পের মধ্যে আমরা বোঝার চেষ্টা করি এইবার ধরো তোমার বন্ধুর বাড়িতে প্রচুর আম গাছ আছে তোমার বন্ধু তোমাকে আম নিতে ডাকলো তুমি তোমার বন্ধুর বাড়ি গেলে তোমার বন্ধু তোমাকে দুই কেজি আম দিল আমের পরিমাণ মানে ভর আমের ভর জালে এক্ষেত্রে বিষয়টাকে বুঝতে পারছে যে দুই কেজি আম দিয়েছে এক্ষেত্রে কোনো দিকের প্রয়োজন পড়ল না এইবার ধরো তোমার বাড়ি থেকে তোমার বন্ধুর বাড়ির দূরত্ব পাঁচ কিমি মানে স্মরণ পাঁচ কিমি এখানে ধরো তোমার বাড়ি এখানে তোমার বন্ধুর বাড়ি এবারটা এদের মধ্যে মাঝখানের দূরত্ব কত পাঁচ কিমি এইবার তুমি যদি পাঁচ কিমি পূর্ব দিকে যাও তাহলে কি তুমি তোমার বন্ধুর বাড়ি কোনো দিকে পৌঁছাতে কোনো দিনও পৌঁছাতে পারবে কোনো দিনও পৌঁছাতে পারবে না তোমাকে পাঁচ কিমি তো যেতেই হবে মান তো লাগবেই পাঁচ কিমি তোমাকে যেতেই হবে কিন্তু সেটা কোন দিকে উত্তর দিকে যদি তুমি উত্তর দিকে পাঁচ কিমি যাও তাহলে তুমি তোমার বন্ধুর বাড়ি পৌঁছাতে পারবে নয় অন্য যে কোনো দিকে হাজার কিমি গেলেও তুমি তোমার বন্ধুর বাড়ি পৌঁছাতে পারবে না এক্ষেত্রে কি লাগলো মানও লাগলো দিকও লাগলো এইবার ধরো তুমি তোমার বন্ধুর বাড়ি দশ কিমি পর আওয়ার বেগে যাচ্ছ দশ কিমি পার আওয়ার বেগে দৌড়াতে দৌড়াতে তুমি তোমার বন্ধুর বাড়ি যাচ্ছ এবার যদি দশ কিমি পার আওয়ার বেগ নিয়ে তুমি এই পূর্ব দিকে ছোট তাহলে কি তুমি তোমার বন্ধুর বাড়ি কোনো দিনও পৌঁছাতে পারবে এখানে এক লক্ষ কিমি পার আওয়ার বেগে গেলেও তুমি তোমার বন্ধুর বাড়ি কোনো দিন পৌঁছাতে পারবে না তোমার বন্ধুর বাড়ি পৌঁছাতে গেলে দশ কিমি পার আওয়ার বেগ তো লাগবেই কিন্তু সেটা উত্তর দিকে এখানে দিক প্রয়োজন উত্তর দিকে তুমি দৌড়ালেই তুমি তোমার বন্ধুর বাড়ি পৌঁছাতে পারবে নয় পারবে না এবার আর একটা উদাহরণ দেখে নিই এই পেন এই মার্কার এই মার্কারটাকে যদি আমি এখন এই নিচ থেকে উপরের দিকে বল দিই তাহলে একমাত্র আমি এই বোর্ডের উপরে তুলতে পারবো নয় কিন্তু মার্কারটাকে বোর্ডের উপরে তুলতে পারবো না আমি যদি নিচ থেকে উপর দিকে বল প্রয়োগ করি ধরো দশ নিউটন বল প্রয়োগ করলাম নিচ থেকে উপর দিকে তাহলে মার্কারটা বোর্ডের উপরে উঠলো এবার যদি আমি হাজার নিউটন বল প্রয়োগ করি এই দিকে এই দিক থেকে এই দিকে তাহলে কি এই মার্কার কোনো দিন বোর্ডের উপরে উঠবে কোনো দিনও বোর্ডের উপরে উঠবে না তাহলে তোমাকে কি করতে হবে নিচ থেকে ওপর দিকে বল প্রয়োগ করতে হবে তাহলে একমাত্র মার্কারটা ওপরে উঠবে তার মানে এই ক্ষেত্রে কি দেখলাম বলের পরিমাণ তো লাগছে যে দশ নিউটন কিন্তু দিকও প্রয়োজন পড়ছে মানে এই ক্ষেত্রে মানও লাগবে দিকও লাগবে সেটাই ভেক্টর রাশি যে রাশির মানও প্রয়োজন দিকেরও প্রয়োজন মানও আছে দিকও আছে সেটাই ভেক্টর রাশি এই ভেক্টর রাশিগুলো কি কী হতে পারে বেগ দেখলাম বল দেখলাম তরুণ দেখলাম ভর বেগ দেখলাম স্মরণ সব হচ্ছিল ভেক্টর রাশি তাহলে স্কেলার রাশি কি যার মান আছে কিন্তু কোনো দিক নেই আর ভেক্টর রাশি কি যার মানও আছে দিকও আছে মানেরও প্রয়োজন দিকেরও প্রয়োজন স্কেলার রাশির সাথে ভেক্টর রাশির মূল পার্থক্য কি স্কেলার রাশির কোনো দিকের প্রয়োজন পড়ে না কোনো দিক নেই আর ভেক্টর রাশির কি প্রয়োজন মানও প্রয়োজন দিকেরও প্রয়োজন এবার স্কেলার রাশির উদাহরণ কি ভর সময় দৈর্ঘ্য উষ্ণতা সময় ক সময় কীভাবে মাপি এক ঘন্টা দু ঘন্টা উষ্ণতা এক ডিগ্রি সেলসিয়াস দু ডিগ্রি সেলসিয়াস এইখানে কি কোনো কোনো দিকের প্রয়োজন পড়লো কোনো দিকের প্রয়োজন পড়লো না শুধু মানটা জানলে পরে আমরা বুঝতে পারছি যে এটা সম্পূর্ণভাবে প্রকাশ করা যায় এবার ভেক্টর রাশির ক্ষেত্রে কি হয় বেগ বেগ কোন দিকে সেটা কিন্তু প্রয়োজন বেগের মানও প্রয়োজন কোন দিকে সেটাও প্রয়োজন বল বলের মানও প্রয়োজন কোন দিকে সেটাও প্রয়োজন এবার পরিমাপযোগ্য রাশি মানে স্কেলার রাশির সাধারণ বীজগাণিতিক নিয়ম মেনে চলে 
সাধারণ বীজগাণিতিক নিয়ম কি ধরো তোমার বন্ধু তোমাকে দুই কেজি আম দিল তোমার বন্ধুর মা আরও বড় দুই কেজি আম দিল তাহলে কয় কেজি হবে দুই কেজি যোগ দুই কেজি চার কেজি হবে কিন্তু ভেক্টর রাশির ক্ষেত্রে ভেক্টর রাশির সংযোজনের নিয়মের ক্ষেত্রে এই সাধারণ বীজগাণিতিক নিয়ম মানে না এক্ষেত্রে দুই আর দুই যোগ করে চার হয় দুই আর দুই যোগ করে তিনও হয় দুই আর দুই যোগ করে দুইও হয় সেটা কিভাবে হয় আমরা পরবর্তী ভিডিওগুলোতে দেখব তাহলে কি দাঁড়ালো যে ভেক্টর রাশি সাধারণ বীজগাণিতিক নিয়ম মেনে চলে না কিন্তু স্কেলার রাশি সাধারণ বীজগাণিতিক নিয়ম মেনে চলে এই ভেক্টর রাশি শুধুমাত্র ভেক্টর বীজগাণিতিক সূত্র মেনে চলে মানে ভেক্টর যোগ ভেক্টর বিয়োগ ভেক্টর গুণফল এই সমস্ত সূত্র মেনে চলে এই ভেক্টর যোগ ভেক্টর বিয়োগ আর ভেক্টর গুণফল কি এই সমস্ত বিষয় নিয়ে আমি এর পরবর্তীতে আলোচনা করব সেই সমস্ত ভিডিওর লিঙ্ক তোমরা ডিসক্রিপশন বক্সে পেয়ে যাবে এইবার কারেন্ট মানে তরিৎ প্রবাহ এর মান আর দিক থাকা সত্ত্বেও এই তরিৎ প্রবাহকে আমরা ভেক্টর রাশি বলতে পারি না কারণ তরিৎ প্রবাহ ভেক্টর বীজগাণিতিক সূত্র মেনে চলে না মানে ভেক্টর যোগ ভেক্টর বিয়োগ ভেক্টর গুণফল এই সমস্ত সূত্র মেনে চলে না তাই তরিৎ প্রবাহের দিক আর মান থাকা সত্ত্বেও আমরা তরিৎ প্রবাহকে ভেক্টর রাশি হিসাবে বলতে পারি না এবার তরিৎ প্রবাহ কিন্তু স্কেলার রাশিও না তরিৎ প্রবাহ হচ্ছিল টেন্সার কোয়ান্টিটি এই সম্বন্ধে তোমরা পরবর্তীতে জানবে এইবার ধরো দুই অ্যাম্পিয়ার তরিৎ প্রবাহ আর দুই অ্যাম্পিয়ার তরিৎ প্রবাহ যোগ হলো তাহলে আমরা কি পাই আমরা চার অ্যাম্পিয়ার তরিৎ প্রবাহ পাই এইবারটা ধরো এই দুই অ্যাম্পিয়ার তরিৎ প্রবাহ দুটো বিপরীত দিক থেকে যোগ হলো তবুও কিন্তু আমরা চার অ্যাম্পিয়ার তরিৎ প্রবাহই পাই তবুও আমরা চার অ্যাম্পিয়ার তরিৎ প্রবাহ পাই কিন্তু ভেক্টর বীজগাণিতিক সূত্র যদি তরিৎ প্রবাহ মেনে চলতো এখানে আমরা চার অ্যাম্পিয়ার তরিৎ প্রবাহ পেতাম না এখানে আমরা জিরো অ্যাম্পিয়ার তরিৎ প্রবাহ পেতাম তাহলে কি দেখা যাচ্ছে যে ভেক্টর বীজগাণিতের সূত্র তরিৎ প্রবাহ মানছে না তার জন্য আমরা তরিৎ প্রবাহকে ভেক্টর রাশি বলতে পারি না আজকে তাহলে এই পর্যন্তই যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই লাইক করো কমেন্ট করো আর যদি কোনো কোশ্চেন থাকে তাহলেও কমেন্ট করতে পারো আমি চেষ্টা করবো তার অ্যান্সার দেওয়ার আর এই ভেক্টরের সমস্ত ভিডিও আমি পরবর্তীতে আপলোড করতে থাকবো তোমরা সমস্ত লিঙ্ক ডিসক্রিপশন বক্সে পেয়ে যাবে আর এরকম সমস্ত ভিডিও পেতে মানে ক্লাস টেন ক্লাস ইলেভেন ক্লাস টুয়েলভের ফিজিক্সের ওপর সমস্ত ভিডিও পেতে অবশ্যই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করো